Это «Давичи» мы продолжаем. К теме коронавируса в России очередной антирекорд. Впервые за сутки выявлено 25 173 новых случаев заражения. 361 человек скончался. В Кировской области диагноз COVID-19 подтвердился у 236 человек. Жертв нет. Тем временем жизнь одного из кировчан сегодня пусть и косвенно, но тоже зависит от новой инфекции. Горожанина, который впал в кому, ждет медленная голодная смерть, так утверждают его родители. 31-летний молодой человек находится в вегетативном состоянии 8 лет. Трагедия произошла из-за передозировки препаратом от диабета. Лекарство было назначено врачом. Сейчас за больным ухаживают родители пенсионеры. Питается он через зонд. Питание предоставляет больница бесплатно. Хотя по закону больным, которые лечатся дома, бесплатное питание не положено. Однако больше помогать инвалиду больница не сможет. По словам сотрудников, все деньги сейчас уходят на борьбу с коронавирусом. Родители молодого человека обратились за помощью к активистам ОНФ. Им нужна сумма около 400 тысяч рублей в год. Как можно лишить питания? Это вообще это лишить жизни. Это то же самое лишить жизни. Взять и лишить его. Давайте тогда ему сделаем, не будем давать питание, сделаем ему укол и все. И он умрет и будет спокойно. Я плохо что делаю. Вот он не шевелится. Он не живой, не живой. Они сами говорят, это не человек, это овощ. Больше ничего другого родители Артема у государства не просят. Несмотря на то, что он является федеральным льготником, он много лет не получает даже бесплатных тест-полосок, которые ему положены. Практически все лекарства, там, все средства реабилитации родители сейчас покупают сами. 